காலத்தில் ஒரு வனத்தில் விலங்குகள் மட்டுமே வாழ்ந்தன மனிதர்கள் ஒருவர் கூட அங்கு நுழைந்ததில்லை அவைகள் ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்டிருந்தாலும் எல்லா விலங்குகளும் சமாதானமாகவே வாழ்ந்தன ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பண்புகளை கொண்டிருந்தன உதாரணத்திற்கு குரங்கு பல சேட்டைகளை கொண்டிருந்தது சிப்மங்ஸ் கோபம் கொண்டிருந்தது சிங்கம் தைரியமாக இருந்தது மான் வேகம் கொண்டிருந்தது ஆமை மெதுவாக இருந்தது நரி தந்திரசாலியாக இருந்தது தேனிகையோ கடும் உழைப்பாளிகளாக இருந்தன அந்த காட்டில் இருந்த ஒரு கர்வமான காகத்துடன் மட்டும்தான் மற்ற விலங்குகள் ஒன்றாமல் இருந்தன காகத்திற்கு தன் உணவை பகிர்ந்து கொள்ள பிடிக்காது சில நேரங்களில் மற்ற விலங்குகளின் உணவை திருடி கொண்டு பறந்து ஓடிவிடும் எல்லா விலங்குகளும் அந்த சுயநலம் பிடித்த காகத்தை பற்றி பேசியதோடு அதற்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என எண்ணின தந்திரமும் புத்திசாலித்தனமும் கொண்ட நரிதான் முதலில் பேச ஆரம்பித்தது அந்த வேலையை என்கிட்ட விட்டுடுங்க நான் செய்ய போற தந்திரத்துல அந்த சுயநில காக்க இனிமேல இப்படி முரட்டுத்தனமா நடந்துக்காது ஒரு நாள் காகம் உணவை தேடி நகருக்குள் போனது அது காட்டிற்கு திரும்பி வரும்போது ஒரு பெரிய வெண்ணெய் கட்டியை வாயில் கவ்வி கொண்டு வந்து ஒரு மரக்கிளையில் ஓய்வெடுத்தது இதை தொலைவில் இருந்து பார்த்த நரி காகத்தின் வாயில் இருந்த வெண்ணெய் கட்டியை எப்படியாவது கீழே விழ வைக்க வேண்டும் என்று யோசித்தது காகம் ஓய்வெடுக்கும் மரத்தின் அருகே அந்த நரி வந்தது அப்போது காகம் மரத்தின் மீது வெண்ணெய் கட்டியை வைத்துக் கொண்டு கொறித்துக் கொண்டு இருந்தது என்ன சாப்பிட்டு இருக்க நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பொருளை பார்த்ததே இல்ல இதன் பெயர் வெண்ணெய் கட்டி மனிதர்கள் சாப்பிடுவார்கள் இது சுவை எப்படி இருக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்குறியா நண்பா முடியாது நான் கொடுக்க மாட்டேன் இதை கொண்டு வருவதற்கு எவ்வளவு தூரம் பறக்க வேண்டும் என்று உனக்கு தெரியுமா அதனால என்ன ஒரு நாளைக்கு நானும் என் உணவு உனக்கு கொடுக்குறேன் நாம எல்லாம் ஒண்ணுதானே கேவலமான உன் உணவு எனக்கு எதுக்கு இந்த வெண்ணெய் கட்டி அருமையானது எக்காலத்திலுமே உனக்கு இது கிடைக்காது நரி எவ்வளவு முயன்றும் காகம் தன்னிடம் இருக்கும் உணவை நரியுடன் பகிர்ந்து கொள்ள சம்மதிக்கவே இல்லை நரி தந்திரசாலி என்றால் காகம் மகா தந்திரசாலியாக இருந்தது அதனால் நரி இப்போது இன்னொரு திட்டம் தீட்டியது சரி சரி நீ அதை சாப்பிடு எனக்கு தேவையில்ல சரி நீ சாப்பிடுற இந்த பொருளை உன் பக்கத்துல வந்து பாக்கிறதுக்கான வாய்ப்பையாவது குடு எனக்கு நரி காகம் இருக்கும் மரத்தின் மீது ஏற ஆரம்பித்தவுடன் பயந்து போன காகம் வெண்ணெய் கட்டியை எடுத்துக்கொண்டு இன்னொரு மரக்கிளையை நோக்கி பறந்தது போது காகம் உட்கார்ந்திருந்த மரத்தடிக்கு கீழே நரி போனது ஆனால் காகம் தன்னிடம் இருந்த உணவை பகிர்ந்து கொள்வதாகவே இல்லை நரி சிறிது யோசித்த பிறகு வேறொரு திட்டத்தை மேற்கொண்டது இந்த காக்கையின் முக்கிய குறைபாடுகள் என்ன அதோட சுயவரமும் கர்வமும் தான் இதையே எனக்கு அனுகூலமாக பயன்படுத்தி கொண்டு அதனிடம் இருக்கும் உணவை நான் பறிக்க வேண்டும் ஏய் நண்பா நான் இங்க எதுக்கு வந்திருக்கிறேன் என்று உனக்கு தெரியுமா காகம் தன் வாயில் இருப்பது கீழே விழாமல் இருக்க தன் அழகை அதாவது வாயை திறக்காமல் கேட்டது இந்த காட்டில் உன் குரல் மிகவும் இனிமையான குரல் என்று கேள்விப்பட்டேன் வெளிப்படையாக நீ பாடும் பொழுது எல்லா விலங்குகளும் மெய்மறந்து போகுதாம் காகம் இதை கேட்டதும் தன் இறகுகளை அடித்துக் கொண்டு ஒரு கர்வத்துடன் தன்னை பார்த்தது எனக்காக ஒரு பாட்டு பாட அற்புதமான உன் குரலை கேட்டு என் நண்பர்களுக்கும் உன்னை பற்றி பெருமையா சொல்லுவேன் காகத்தின் பலவீனத்தை நரி தெரிந்து கொண்டது இறுதியாக தற்பெருமை கொண்ட காகம் பாட வாயை திறந்தது உடனே காகத்தின் வாயில் இருந்த வெண்ணெய் கட்டி கீழே விழுந்து நரியும் அதை லபக்கென்று கவ்வி கொண்டது காகம் திகைத்து அசைவற்று உட்கார்ந்து விட்டது உன் அற்புத உணவு என் வாய்க்கு வந்து விட்டது உண்மையிலேயே இது ரொம்பவும் ருசியானது காகத்திற்கு கர்வமும் தற்பெருமையும் இருந்ததால் தன் உணவை நரியிடம் பறி கொடுத்தது சரி நண்பர்களே என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள் நீங்கள் இருக்கும் உண்மையான நிலைமையை விட அதிகமாக நினைத்துக் கொள்ள கூடாது நீங்கள் கேட்பதையெல்லாம் நம்பிவிடவும் கூடாது நான் தான் மிகவும் நல்லவன் என்று சொல்லிக் கூடாது உங்களை விட புத்திசாலிகள் இருக்கிறார்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் நரி இவ்வாறு சொல்லி முடித்த பிறகு அடர்ந்த காட்டிற்குள் சென்று நிம்மதியாக ஓய்வெடுத்தது 
அன்று முதல் காகம் தன் கர்வத்தையும் சுயநலத்தையும் அடியோடு விட்டது தனக்கு கிடைக்கும் உணவை மற்ற விலங்குகளுக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்து ஒற்றுமையை பாராட்டியது ஒருமுறை ஒரு காலத்தில் ஒரு சிறிய வீட்டில் மூன்று பன்றி குட்டிகள் தன் தாயுடன் வாழ்ந்தன அது அவர்கள் தன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி வெளி உலகில் சொந்தமாக வாழ கொற்று கொள்ளும் நேரம் தாய் பன்றி அவைகளை அருகில் கூப்பிட்டது என் அன்பு செல்லங்களா நீங்கள் வெளி உலகில் போகும் நேரம் வந்துவிட்டது போய் உங்கள் புதிய வாழ்க்கையை நீங்கள் ஆரம்பியுங்கள் ஆனால் மறந்து விடாதீர்கள் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் செய்யும் அனைத்தையும் சிறந்ததாக செய்யுங்கள் இதுதான் உயிருடன் இருப்பதற்கான சிறந்த வழி கொஞ்சம் சோகமாகவும் கொஞ்சம் உற்சாகத்துடனும் அந்த மூன்று பன்றி குட்டிகளும் அம்மாவிடம் இருந்து விடைபெற்று தன் வழியில் சென்றன ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு அவர்கள் வீடு கட்ட சிறிய நிலத்தை கண்டுபிடித்தன இளைய பன்றி குட்டி வைகோலால் வீடு கட்ட உறுதியாக இருந்தது இதுதான் சுலபமான மற்றும் வீடு கட்ட விரைவான வழி என்று அது நினைத்தது அப்போதுதான் அதனிடம் விளையாட அதிக நேரம் இருக்கும் அந்த இளைய பன்றி ஒரு நாளிலேயே வீட்டை கற்றி மற்ற பன்றிகளை கத்தி கூப்பிட்டது மத்த பன்றிகளும் வீட்டை ஒரு பார்வை பார்த்தது இந்த வீடு அவ்வளவு வலுவானதாக தோன்றவில்லை ஓனாயிடம் இருந்து நம்ம எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்வது அந்த இளைய சகோதர பன்றி மூத்தவர் சொல்வதை சட்டை செய்யவில்லை கவலைப்படாதே ஒன்றும் ஆகாது நான் எச்சரிக்கவில்லை என்று பிறகு என்னை குறை கூறாதே இரண்டாவது பன்றி குட்டி மரக்கட்டையால் வீடு கட்ட நினைத்தது கிளைகளில் இருந்து மரைக்கட்டைகளை சேகரித்து சிறிய வீடு கட்ட முடிவெடுத்தது அது மூன்று நாட்களிலேயே வீட்டை கட்டி முடித்தது அதன் இளைய சகோதரனின் வைகோல் வீட்டை விட இதன் வீடு கொஞ்சம் வலுவாக இருந்தது மூத்த பன்றி கூறியது என் அன்பு சகோதரனே நல்ல வேலை செய்தாய் ஆனால் இது பாதுகாப்பானதாக எனக்கு தோன்றவில்லை நரியிடம் இருந்து இது நம்மை பாதுகாக்குமா இரண்டாவது பன்றி பதிலளித்தது கவலைப்படாதீர்கள் இந்த வீடு மிகவும் பாதுகாப்பானது சாரி எச்சரிக்கவில்லை என்று கூறாதே இரண்டு சிறிய பன்றிகளும் தன் வாழ்க்கையை மிகவும் நன்றாக தனது புதிய வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த மூத்த பன்றி தனது வீட்டை செங்கலால் கட்டிக்கொண்டு மிகவும் கடுமையாக உழைத்துக் கொண்டிருந்தது மற்ற இரண்டு பன்றிகளும் மூத்த பன்றியின் உழைப்பு பயனில்லாதது என்று நினைத்து தனது நேரத்தை விளையாடி கழித்தன உழைத்து தனது வீட்டை செங்கல் மற்றும் கற்களால் கட்டி முடித்தது ஒரு நாள் கழித்து ஒரு பசியான ஓனாய் அவர்கள் வீட்டிற்கு வந்தது அது முதலில் வைகோலால் கட்டிய வீட்டிற்கு முன்னே சென்றது அந்த மூன்றாவது பன்றி குட்டி தனது வைகோல் வீட்டில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தது அந்த ஓனாய் கதவை தட்டியது கதவை திறந்து என்னை உள்ளே விடு இல்லை என்றால் நான் ஊதியே உனது வீட்டை பறக்க வைத்து விடுவேன் நீ என்னை எதுவும் செய்ய முடியாது எனது வீடு வலுவானது அதனால் அந்த ஓனாய் வீட்டை ஊதி வீட்டை உடைத்தது பிறகு அந்த பன்றி குட்டி மிகவும் சிரமத்தோடு அங்கிருந்து தப்பித்து ஓடியது பிறகு அது மரக்கட்டையால் செய்த தனது சகோதரன் வீட்டிற்கு ஓடியது அது கதவை தட்டியது பிறகு அந்த நடு பன்றி குட்டி கதவை திறந்தவுடன் அந்த இளைய பன்றி குட்டி வீட்டுக்குள்ளே ஓடியது சீக்கிரம் கதவை மூடு அந்த ஓனை வந்துவிடும் கவலைப்படாதே அது நம்மை எதுவும் செய்துவிட முடியாது சிறிது நேரம் கழித்து அந்த ஓனாய் இரண்டாவது சகோதரரின் மரக்கட்டை வீட்டிற்கு வந்து கத்தியது கதவை திறந்து என்னை உள்ளே விடு இல்லை என்றால் ஊதியே உனது வீட்டை நான் உடைத்து விடுவேன் உன்னால் எனது வீட்டை உடைக்க முடியாது 
அந்த ஊனாய் ஊதி மரக்கட்டையால் ஆன வீட்டை உடைத்து விட்டது இரண்டு பன்றி சகோதரர்களும் ஓனாயிடமிருந்து தப்பித்து அதன் மூத்த சகோதரனிடம் சென்றது அந்த மூத்த சகோதரர் பன்றி குட்டியிடம் உறுதியாக கூறியது கவலைப்படாதே அந்த ஓனாய் நமது வீட்டிற்குள் வர முடியாது சிறிது நேரம் கழித்து அந்த பசியான ஓனாய் செங்கல் மற்றும் கற்களால் கட்டிய மூத்த சகோதரன் வீட்டிற்கு வந்து கத்தியது கதவை திறந்து என்னை உள்ளே விடு இல்லை என்றால் நான் ஊதியே உனது வீட்டை உடைத்து விடுவேன் அப்படி ஒரு கனவு காணாதே ஓனாயே உன்னால் இந்த வீட்டிற்குள் நுழைய முடியாது அந்த ஓனாய் மிகவும் கோபம் அடைந்து அது ஊதியது ஆனால் இந்த வீட்டிற்கு எதுவுமே ஆகவில்லை இந்த வீட்டை உடைக்க முடியவில்லை அந்த ஓனாய் கடுமையாக முயற்சி செய்தது ஆனால் ஒரு செங்கலை கூட அசைக்க முடியவில்லை இறுதியாக சோர்வடைந்து அந்த ஓனாய் வேறு வழி இல்லாமல் உள்ளே நுழைய யோசித்தது ஓனாய் கூரை மேல் புகை போக்கியை கண்டது பிறகு அதன் மேல் ஏறியது ஓனாய் மேலே ஏறி புகை போக்கி வழியாக உள்ளே வருவதை கண்டறிந்த பன்றி குட்டிகள் விரைந்து அதற்கு கீழே தீயை மூட்டியது பிறகு ஒரு வாளி நிறைந்த தண்ணீரை நெருப்பு மேல் வைத்தது ஓனாய் கூரை மேல் ஏறி புகை போக்கி வழியாக கீழே இறங்கியது அப்போது அது நேராக தண்ணீரில் விழுந்தது எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் நண்பர்களே என்னை காப்பாற்றுங்கள் நான் இறக்கிறேன் இறுதியாக அந்த ஓனாயிடமிருந்து தப்பித்து மூன்று பன்றி குட்டிகளும் மகிழ்ச்சியில் ஒன்றுக்கொன்று அணைத்துக் கொண்டன அடுத்த நாள் தங்கள் தாயிடம் சென்று நடந்த அனைத்தையும் கூறின அந்த இளைய பன்றி குட்டி தாய் அருகில் வந்து கூறியது நீங்கள் சொன்னது சரிதான் அம்மா நாம் இந்த உலகில் எது செய்தாலும் சிறந்ததாக செய்ய வேண்டும் கடுமையாக எந்த வேலை செய்தாலும் இறுதியில் வெற்றி அளிக்கும் அந்த நாள் முதல் அந்த இரண்டு பன்றி குட்டிகளும் சோம்பேறியாக இருக்கவில்லை அவர்கள் தங்கள் மூத்த சகோதரன் போல் கடுமையாக உழைத்து மகிழ்ச்சியாக பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தன ஒரு நாள் நகரத்தில் வசித்த ஒரு எலி தனது நண்பரை சந்திக்க சென்றது அதன் நண்பன் சில நாட்களுக்கு முன்பு நகரத்தை விட்டு கிராமத்தில் வாழ சென்றது நீண்ட பயணத்திற்கு பிறகு நகரத்து எலி கிராமத்தில் இருந்த தன் நண்பனை பார்க்க கிராமம் வந்து சேர்ந்தது இந்த இடம் மிகவும் நாற்றம் அடிக்கிறது இங்கு நீ எப்படி இருக்கிறாய் வெகு தூரம் நடந்து சோர்வை அடைந்து நகரத்து எலி கிராமத்து எலி வசிக்கும் வயலில் வந்து சேர்ந்தது கிராமத்து எலி நிலத்திற்கு கீழே ஒரு வீட்டை கட்டி அங்கு வாழ்ந்தது நண்பா நீ இந்த மோசமான சூழலில் எவ்வாறு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று எனக்கு புரியவில்லை நகர எலி கதவை தட்டியது கிராமத்து எலி கதவை திறந்தது அது ஆச்சரியப்பட்டது அதே நேரத்தில் தனது நண்பரை பார்த்ததில் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது வணக்கம் நண்பா நீ எங்கள் கிராமத்திற்கு வந்ததன் காரணம் என்ன நகரத்து வாழ்க்கை மிகவும் சலித்து விட்டது நண்பா அதனால் உன்னுடன் சிறிது காலம் தங்கி வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வந்தேன் ஆனால் இங்கு நீயும் சந்தோஷமாக இல்லை போல் உள்ளது யார் சொன்னது உள்ளேவா உனக்கு ஏதாவது சாப்பிட கொடுக்கிறேன் இருவரும் உள்ளே வந்தன நகரத்து எலிக்கு அதன் வீட்டின் உள்ளே பார்க்க வியப்பாக இருந்தது ஏனென்றால் ஒரு இருண்ட சிறிய காற்றில்லாத சிறிய துளையில் கிராமத்து எலி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது இந்த சிறிய இருட்டான அறையில் நீ எவ்வாறு வாழ்கிறாய் கிராமத்து எலி தன் நண்பனுக்காக சாப்பிட சில உணவை தயார் செய்தது அதில் கேரட் சீஸ் முட்டைக்கோ சோளம் எல்லாம் இருந்தது வா நண்பா என்னை தேடி வந்து விட்டாய் விருந்து சாப்பிடு இதையா விருந்து என்று கூறுகிறாய் நான் முன்பு இருந்த இடத்தில் இந்த வகையான உணவை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டோம் அங்கு கேக் மாமிசம் பனீர் வகைகள் எல்லாம் கிடைக்கும் ஆசைப்பட்ட எது வேண்டுமானாலும் நகரத்தில் கிடைக்கும் தெரியுமா 
சாப்பிட்ட பிறகு கிராமத்து எலி இருக்கும் இடத்தை சுற்றி பார்க்க இருவரும் சென்றனர் நகரத்து எலிக்கு கிராமத்து எலி வாழும் இடம் பிடிக்கவே இல்லை இந்த மாதிரி இடம் எல்லாம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது இங்க அசுத்தமாகவும் இருக்கிறது சளிப்பாகவும் இருக்கிறது ஒரு நாள் நீ நகரத்திற்கு வா அங்கு எல்லா இடத்தையும் உனக்கு சுற்றி காண்பிக்கிறேன் அதன் பிறகு நீ இங்கு வரவே வரமாட்டாய் அடுத்த நாள் காலை இரண்டு நண்பர்களும் விடை பெற்றன விரைவிலேயே கிராமத்து எலி தன் நண்பனை பார்க்க நகரத்திற்கு செல்ல இருந்தது அது தன் பயணத்தை ஆரம்பித்து நீண்ட பயணத்திற்கு பிறகு நகரத்தையும் அடைந்து சேர்ந்தது தன் நண்பன் கூறிய திசையில் சென்று இடத்தை அந்த கிராமத்து எலி அடைந்தது அதன் நகரத்து நண்பனான எலி ஒரு அடுக்கு மாடியில் வசித்தது தன் நண்பன் வாழ்ந்த இடத்தை பார்த்து கிராமத்து எலி அசந்து போனது இந்த பெரிய வீடு உன்னுடையதா இல்லை இந்த வீட்டின் முதலாளியுடன் நான் பகிர்ந்து இருக்கிறேன் எனக்கு மிகவும் பசியாக இருக்கிறது நீ கொடுக்க போகும் விருந்தை எனக்கு காட்டு அந்த நகர எலி சமையல் அறையில் சென்று பிரிட்ஜை திறந்து அதில் இருந்து பல வகையான சீஸ் மாமிசம் பழம் மற்றும் காய்கறிகளை வெளியெடுத்தது அதன் பிறகு அதை சாப்பிட அவை தொடங்கிய போது பூனை சத்தம் கேட்டது அந்த நகர எலி குதித்து கூறியது ஐயோ நான் பேசியதை இந்த வீட்டு பூனை கேட்டுவிட்டது நாம் மறைய வேண்டும் என் பின்னால் ஓடிவா இரண்டு எலிகளும் சுவரின் தொலையில் ஒளிந்து கொண்டன மூச்சு திணறி கிராமத்து எலி கேட்டது பூனையுடன் ஒரே வீட்டிலேயே வாழ்கிறாய் இது ஆபத்தான வாழ்க்கை இல்லையா ஆமாம் ஆபத்து தான் ஆனால் சௌகரியமான பணக்கார வாழ்க்கை வேண்டும் என்றால் இவ்வாறு வாழ்ந்துதான் ஆக வேண்டும் சிறிது நேரம் கழித்து பூனை சமையல் அறையை விட்டு சென்ற பிறகு எலிகள் வெளியே வந்து சாப்பிட தொடங்கின அப்போது கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டு நகர எலி பயந்தது ஓடிவா நண்பா வீட்டு முதலாளி வந்து விட்டால் அவள் பார்ப்பதற்குள் ஓட வேண்டும் எலிகள் மீண்டும் அந்த தொழிலில் போய் ஒளிந்து கொண்டன அப்போது கிராமத்து எலி மீண்டும் கேட்டது இப்போது நாம் எதற்காக ஓடி வந்தோம் அந்த வீட்டு முதலாளிக்கு நீங்கள் இருப்பது தெரியாதா கண்டிப்பாக தெரியாது மனிதர்கள் மிகவும் ஆபத்தானவர்கள் இந்த வீட்டில் நீங்கள் எப்படி வாழ்கிறீர்கள் ஆமாம் அது உண்மைதான் ஆனால் இப்படி வாழ்வதில் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் எது வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் அதை என்னால் சாப்பிட முடியும் இப்போது வெளியில் போய் சாப்பிடுவதுதான் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அந்த கிராமத்து எலி துளையில் இருந்து வெளியே வந்தவுடன் கதவை நோக்கி சென்று கூறியது இல்லை நண்பா எனக்கு பசி இல்லை பயத்தினாலேயே வயிறு நிரம்பி விட்டது நான் இப்போது செல்கிறேன் எங்கே போகிறாய் என் வீட்டிற்கே திரும்பி போகிறேன் அது ஆடம்பரமான வீடு இல்லைதான் ஆனால் அங்கு நிம்மதியாகவும் சுதந்திரமாகவும் வாழ்கிறேன் பணக்காரனாக பயந்து கொண்டு வாழ்வதை விட ஏழையானாலும் நிம்மதியாக வாழப் போகிறேன் எனவே கிராமத்து எலி தனது வாழ்க்கைக்கு திரும்பி மகிழ்ச்சியுடன் வாழ தொடர்ந்தது அது எப்போதும் மீண்டும் நகரத்திற்கு திரும்பி செல்லவில்லை ஒரு காட்டில் ஒரு பலவீனமான சுண்டெலி வாழ்ந்தது அது நரி ஓனாயிடம் பயப்படுவது மட்டுமல்லாமல் தன்னை பார்த்தும் பயப்படும் காற்று வீசி மரத்தின் கிளைகள் ஆடினால் கூட அது பயந்து போய் தனது துளையில் ஒளிந்து கொள்ளும் இதன் காரணமாக எல்லா சிறு விலங்குகளும் அதை கேலி செய்தன எப்படி பயந்து கொள்ளுகிறது காற்று வீசினாலும் பயப்படுகிறாயே மிகவும் பயப்படுகிறாய் மிகவும் பயப்படுகிறாய் 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 ஒரு நாள் அந்த சுண்டலி முடிவெடுத்து காட்டின் ராஜா சிங்கத்தை பார்க்க சென்றது சிங்கம் சிங்கம் தனது மதிய உணவை முடித்து குகைக்கு முன்னால் தூங்கிக் கொண்டிருந்தது அந்த எலி என்ன திட்டமிட்டு உள்ளது என்பதை அறிய அதன் நண்பர்கள் ஆர்வமாக இருந்தன எலி சிங்கத்தின் வாழ்மேல் ஏற ஆரம்பித்தது 
சிங்கத்தின் முதுகில் நின்றது முகத்தில் மிகவும் நம்பிக்கையான தோற்றத்துடன் நண்பர்களுக்கு காட்டியது மிகவும் பயந்திருந்த போதிலும் அதை தெரியப்படுத்தாமல் எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருந்தது அத்தருணத்தில் சிங்கம் விழித்து கொண்டது அது தனது உடலை ஆட்டியது அப்போது எலி கீழே விழுந்தது எலியும் சிங்கமும் நேருக்கு நேர் நின்றன எல்லா மிருகங்களும் கவலை அடைந்தன ஐயோ அந்த சிங்கம் எலியை விழுக்க போகிறது என்ன துணிச்சல் என்ன தைரியம் என் முதுகில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் எனது வாழ்க்கையே பயத்தினால் தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ஒரு மரத்திலிருந்து இலை அசைந்தாலும் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது இந்த பயத்திலிருந்து நான் வெளியேற விரும்புகிறேன் நீங்கள் இந்த காட்டின் அரசர் ஒரு பெரிய கர்ஜனையில் அனைத்து விலங்குகளும் உங்களுக்கு அஞ்சுகின்றன என்னை உங்கள் காவலில் எடுத்து கொள்விடுகிறார் சிங்கராஜா சிங்கம் அமைதியாக எலி சொல்வதை கேட்டது அவரது பதில் என்னவாக இருக்கும் என்று எலி யோசித்துக் கொண்டிருந்தது நான் உனக்கு எதற்கு உதவ வேண்டும் நான் உன்னை சாப்பிடக் கூடாது என்பதற்கு ஒரு நல்ல காரணம் கூறு அதாவது நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் உதவி செய்ய முடியும் என்று நான் வாக்களிக்கிறேன் சொல்லி முடித்தவுடன் அப்போது சிங்கம் கர்ஜித்தது உன்னை போன்ற ஒரு சுண்டலியால் எனக்கு என்ன உதவி செய்ய முடியும் ஆனால் சுண்டலி அதன் முன்னால் நடுங்கியதை பார்த்தபோது சிங்கம் அதை சாப்பிடக் கூடாது என்று முடிவு செய்தது நல்ல வேலையாக என் வயிறு நிரம்பி இருக்கிறது இங்கிருந்து ஓடி உயரை காப்பாற்றிக்கொள் எலி அங்கிருந்து தப்பித்து ஓடியது தூரத்தில் இருந்து இதை பார்த்து கொண்டிருந்த எலியின் நண்பர்கள் ஆச்சரியப்பட்டன சில நாட்கள் கடந்தன ஒரு நாள் சிங்கத்திற்கு பசி எடுத்தது அது காட்டில் உலாவி கொண்டிருந்தது அப்போது வேட்டைக்காரர்களின் பொறியை கவனிக்காமல் பிடிப்பட்டது ஒரு பெரிய வலையில் மாட்டிக்கொண்டு காற்றில் தொங்கியது அது வலையில் இருந்து விடுபட முயற்சி செய்தது ஆனால் முடியவில்லை அது காட்டின் அரசனாக இருந்ததால் கத்தினால் அவமானம் மற்றும் மற்ற வேட்டைக்காரர்கள் வந்து விரைவாக பிடித்து விடுவார்கள் அதனால் அது வேறு வழி இல்லாமல் காத்துக் கொண்டிருக்க நினைத்தது அப்போது மற்ற விலங்குகள் அந்த சிங்கத்தை பார்த்தன ஆனால் அதன் அருகில் செல்ல யாருக்கும் தைரியம் வரவில்லை அப்போது அங்கிருந்து சென்று கொண்டிருந்த சுண்டெலி சிங்கத்தை பார்த்து அதற்கு உதவி செய்ய நினைத்தது உடனே சுண்டெலி சிங்கத்தின் அருகில் சென்று அதன் நீளமான வால் மேல் ஏறி வலையை கடிக்க தொடங்கியது அப்போது அங்கு பன்னி அதன் அருகில் வந்தது சீக்கிரம் நண்பா வேட்டைக்காரர்கள் வருகிறார்கள் அங்கு கூடியிருந்த மற்ற மிருகங்கள் வேட்டைக்காரன் என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடன் அலறிக்கொண்டு ஓடியது ஆனால் எலி நிற்காமல் கடித்துக் கொண்டிருந்தது இறுதியாக அந்த வலை உடைந்து சிங்கம் தப்பித்து ஓடியது விரைந்து என் முதுகில் ஏறிக்கொள் இங்கிருந்து தப்பிவிடலாம் சுண்டெலி சிங்கத்தின் முதுகில் ஏறிக்கொண்டு அவர்கள் அங்கிருந்து தப்பித்து ஓடின மூச்சு முட்ட சிங்கம் அதன் குகைக்கு முன்னே வந்தது அது கீழே குனிந்து எலியை இறக்கியது அன்று நீ எனக்கு உதவி செய்வேன் என்று சொன்ன போது நான் உன்னை ஏலனமாக நினைத்தேன் இவ்வளவு சிறிதாக இருக்கும் முன்னால் எனக்கு எந்த பயனும் இல்லை என்று நினைத்தேன் ஆனால் நீ என் உயிரை காப்பாற்றிவிட்டாய் நன்றி நண்பா அதனால் எனக்கு மகிழ்ச்சி அரசே 
இனிமேல் என்னை பார்த்து நீ பயப்பட வேண்டாம் அது மட்டுமல்ல எதை கண்டும் பயப்பட வேண்டாம் ஏனென்றால் நீ ஒரு தைரியசாலியை நான் இந்த காட்டின் அரசன் என்றால் நீதான் இனிமேல் இந்த காட்டின் எனது இளவரசன் சிங்கமும் எலியும் சிரித்தன இருந்து நடந்ததை பார்த்து கொண்டிருந்த மிருகங்கள் அனைத்தும் வந்து சுண்டெலிக்காக கை தட்டின சிங்கமும் சுண்டெலியும் நண்பர்கள் ஆகின பிறகு காடு நிம்மதியாக இருந்தது மற்றவர்களை விட மிகவும் வேகமானது என்று பெருமையாக பேசிக் கொண்டிருக்கும் நான் தான் இந்த காட்டின் வேகமான மிருகம் யாராவது என்னுடன் போட்டியிட தயாரா அது உண்மையில் தனது பெரிய கால்களால் வேகமாக ஓடியது இதனால் மற்ற மிருகங்கள் இதை வெறுத்தது உண்மையில் எந்த மிருகமும் முயலுக்கு எதிராக ஜெயித்ததில்லை மிருகங்களுக்கு மிகவும் எரிச்சலை உண்டாக்கியது அந்த முயல் வேகமானதாக இருக்கலாம் ஆனால் இவ்வளவு காட்டிக் கொள்வதும் சொல்லிக் கொள்வதும் நன்றாகவே இல்லை யாராவது ஒருவர் அதற்கு பாடம் புகட்ட வேண்டும் காட்டில் மற்ற மிருகங்கள் இவ்வாறு பேசிக் கொண்டிருந்தது ஆமை காதுக்கு எட்டியது அந்த ஆமை மிகவும் மெதுவாக நடக்கும் முயல் ஒரு நிமிடத்தில் எட்டும் தூரத்தை ஆமை ஒரு நாளில் தான் எட்ட முடியும் ஒரு நாள் அந்த முயலை சந்திக்க வேண்டும் என்று ஆமை நினைத்தது ஆமை மற்ற மிருகங்களிடம் சென்று தான் முயலுடன் போட்டியிட ஆசைப்படுவதாக கூறியது அதற்கு எதிரான போட்டியா வேகமாக மிருகங்களால் கூட அதை வெற்றி கொள்ள முடியாது அப்படி இருக்க உன்னால் எப்படி போட்டியிட முடியும் அதை பற்றி நான் பார்த்து கொள்கிறேன் நீ கவலைப்படாதே ஆமை முயலிடம் சென்றது காலை வணக்க முயலன்னா நான் உங்களுக்காக தான் காத்து கொண்டிருந்தேன் ஆர்வமாக முயல் ஆமையிடம் கேட்டது ஆமாம் எனக்காக இதற்கு காத்து கொண்டிருந்தாய் இந்த காட்டில் நீங்கள் தான் மிகவும் வேகமான மிருகம் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் அவ்வாறு நீங்களும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் அதை முறியடிக்க உங்களுடன் போட்டியிட நான் தயாராக இருக்கிறேன் யார் வேகமானவர் என்று பிறகு தெரியும் இதை சொல்லி முடித்தவுடன் முயல் சத்தமாக சிரிக்க ஆரம்பித்தது அதன் சிரிப்பை காட்டில் இருந்த அனைத்து மிருகங்களும் கேட்டது வைப்பதற்குள் நான் போட்டியை முடித்து விடுவேன் உனக்கு நல்லதை சொல்கிறேன் கேள் அன்பா உன்னால் என்னுடன் போட்டியிட்டு கண்டிப்பாக வெற்றி பெற முடியாது இருக்கட்டும் ஆனால் போட்டியில் யார் வெல்கிறார்கள் என்று பார்ப்ப அப்படி என்றால் சரி நாளை காலை நமது போட்டியை ஆரம்பித்து அடுத்த நாளை காலை எல்லா மிருகங்களும் போட்டியிடும் இடத்திற்கு வந்தன அப்போது அவைகள் போட்டி தொடங்கும் இடத்தில் ஆமை நிற்பதை கண்டன தான் தான் ஜெயிக்க போகிறோம் என்று உறுதியாக ஆமை சிரித்தது அது சரி நண்பா நீ முயலை எவ்வாறு தோற்கடிக்க போகிறாய் அந்த முயல் இந்த காட்டில் கர்வத்துடன் நடந்து கொண்டிருப்பது உண்மை என்றால் அதன் கர்வத்தை இந்த போட்டியின் மூலமாக தோற்கடிப்பது அவ்வளவு ஒன்றும் பெரிய காரியம் அல்ல விரைவிலேயே திமிராக கேரட்டை பிடித்துக் கொண்டு முயல் போட்டியிடும் இடத்திற்கு வந்தது விரைவாக போட்டியை ஆரம்பிக்கலாம் நான் இன்னும் காலை உணவு கூட சாப்பிடவில்லை அவர்கள் முன்னேற்பாடுகளை செய்துவிட்டு தொடங்கும் இடத்தில் போய் நின்றன இந்த கோட்டின் விரதியில் இருக்கும் சிவப்பு கோட்டையை அடைபவர் தான் வெற்றியாளர் ஆவார் 
காட்டு எலி ஓட்ட பந்தயத்தை ஆரம்பித்த உடனே முயல் அம்பை போல் பறந்து ஓடியது ஆனால் ஆமை மெதுவாக நடந்து சென்றது அடேங்கப்பா முயல் கண்ணுக்கு எட்டும் தூரம் வரை தெரியவில்லை ஓட்ட பந்தயத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த எல்லா மிருகங்களும் ஆமை தோற்றுவிடும் என்று நினைத்தன சிறிது நேரம் ஓடிய பிறகு முயல் நின்று பின்னாடி திரும்பி பார்த்தது அங்கு எதுவுமே தெரியவில்லை அந்த ஆமை நடந்து வருவதை பார்த்தால் அது கோட்டை அடைவதற்கு இரவாகிவிடும் அதற்குள் நமது கேரட்டை சாப்பிட்டு விடுவோம் முயல் கேரட்டை தின்று முடித்த பிறகு பாதையை பார்த்தது வெகு தூரத்தில் ஆமை நடந்து வருவதை பார்த்தது நக்கலாக சிரித்துக் கொண்டு எழுந்து நின்று மீண்டும் முயல் ஓடியது முயல் இப்போது இறுதி புள்ளியை நெருங்கும் தூரத்தில் இருந்தது காலை உணவு சாப்பிட்டவுடன் உறக்கமாக இருக்கிறது சிறிது நேரம் உறங்கினால் பிறகு சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் தான் தான் ஜெய்ப்போம் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்த முயல் படுத்து உறங்கிவிட்டது ஆமை மெதுவாக நடந்தாலும் நம்பிக்கையை இழக்காமல் நடந்து கொண்டே இருந்தது இறுதியாக ஆமை முயல் இருந்த இடத்தை அடைந்தது முயல் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்ததால் ஆமை நிற்காமல் நடந்து சென்றது சிறிது நேரம் கழித்து முயல் விழித்தது பிறகு அது பின்னால் பார்த்தது ஆமை இன்னும் வரவில்லை என்று நினைத்தது அந்த ஆமையை எங்கும் காணவில்லை போட்டியிலிருந்து விளங்கிவிட்டதோ சரி நான் போட்டியை முடித்து வெற்றி பெறுகிறேன் முயல் மெதுவாக நடந்து இறுதி குறியை அடையும் நேரத்தில் அது என்ன பார்த்தது தெரியுமா ஆமை அதை கடந்து சென்று விட்டது அது போட்டியை முடிக்க இருந்தது தனது அனைத்து சக்தியையும் திரட்டி முயல் ஆமையை கடக்க நினைத்து ஓடியது ஆனால் ஆமை ஏற்கனவே பந்தயத்தை முடித்து விட்டது இறுதி கோட்டின் அருகில் நின்றிருந்த சில மிருகங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தன உற்சாகத்தில் அனைத்து மிருகங்களும் ஆமையை மேலே காற்றில் தூக்கி போட்டு பிடித்துக் கொண்டு இருந்தன மிகுந்த சோகத்துடன் முயல் ஒரு ஓரத்தில் நின்று கொண்டு இருந்தது ஓட்ட பந்தயத்தை ஜெயித்த ஆமை முயலை நோக்கி நடந்து சென்றது முயல் அண்ணா நாம் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் சீராகவும் உறுதியாகவும் இருக்க வேண்டும் தன்னை பற்றி ஒருவர் பெருமையாக பேசிக் கொள்வதும் அவர் தன்னை அதிகம் விரும்புவதும் அவருக்கு பலவீனமே ஆகும் நான் உங்களை தோற்கடித்தது எனது வேகத்தால் அல்ல எனது நேர்மையிலும் உறுதியிலும் தான் நான் உங்களை தோற்கடித்தேன் முயல் அண்ணா நீங்கள் சொல்வது உண்மைதான் இன்றிலிருந்து நான் வேகமானவன் என்று தற்பெருமை செய்து கொள்ள மாட்டேன் நான் இப்போது திரும்புகிறேன் எனது வீடு மிகவும் தொலைதூரத்தில் இருக்கிறது ஆமை சந்தோஷமாக தன் வழியில் சென்றது மேலும் தனது தவறை உணர்ந்து கொண்டு நல்ல பாடத்தை கற்றுக்கொண்டது அந்நாளிற்கு பிறகு முயல் தன்னை பற்றி பெருமையாகவும் பேசிக் கொள்ளவில்லை ஓட்ட பந்தயமும் வைக்கவில்லை ஒரு காலத்தில் ஒரு ஏரியின் அருகே பண்ணையில் ஒரு சிறிய காளை இருந்தது இந்த சிறிய காளை மிகவும் சோகமாக இருந்தது ஏனெனில் அது பண்ணையில் உள்ள மற்ற காளைகளை விட மிகவும் சிறியதாக இருந்தது அது எப்போதும் அதை நினைத்து புகார் செய்யும் ஆம் மீண்டும் அது தனது நண்பனான நாயிடம் புகார் செய்தது நான் தான் பண்ணையிலேயே சிறிய காலை உலகிலேயே மிக சிறியவன் என்பதும் எனக்கு தெரியும் இதை மாற்ற எதுவும் செய்ய முடியாது மீண்டும் தொடங்காதே நண்பா நீ உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய புத்திசாலி மற்றும் அழகான காலை இதோ பார் நாம் அனைவரும் ஒரே அளவில் இருக்க முடியாது 
புரிந்து கொள் நோம் அனைவரும் ஒரே அளவாக இருக்க முடியாது ஆனால் நான் என் எல்லாரையும் பெரியவனாக இல்லை நானும் உலகிலேயே பெரிய நாய் ஒன்றும் இல்லை என்னை விடவும் பெரிய நாய் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியும் இதில் ஒன்றும் எனக்கு வருத்தம் இல்லை இருப்பதை வைத்து நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் ஆனால் என்னால் முடியாது நம் மகிழ்ச்சியற்ற காலை வாழ்ந்த பண்ணிக்கு அருகில் ஏரியில் மிகவும் சுயநலமிக்க தவளை ஒன்று வாழ்ந்தது இந்த தவளை தனது நண்பர்களிடம் தன்னை பற்றி தற்பெருமையாக சொல்ல விரும்பியது அது மற்ற தவளைகளை விட பெரியது இதை பற்றி அது பெருமிதம் கொண்டது இந்த ஏரியில் நான் தான் மிகவும் பெரிய தவளை யார் பெரியவராக இருக்கிறாரோ அவர் தான் ராஜா இனிமேல் எல்லோரும் என்னை ராஜா என்று அழைக்க வேண்டும் ராஜா உதாரணத்துக்கு யானையை எடுத்துக்கொள் நம் சுயநல தவளை இதற்கு பதிலை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது பின்னர் எப்போதும் போல தற்பெருமையாக பதில் அளித்தது இது ஒன்றும் காடு இல்லை நீங்கள் யானைகளும் இல்லை நான் தான் ராஜா அதுதான் முடிவு மற்ற தவளைகள் இந்த தவளைக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்று தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டன ஆனால் அவர்களுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவே இல்லை ஒரு நாள் தவளைகள் ஏரியில் நீந்தி கொண்டிருந்த போது காலை சோகமாக ஏரியின் மறுபுறம் சாப்பிடுவதை கண்டார்கள் இவ்வளவு பெரிய விலங்கை அவர்கள் வாழ்க்கையில் இதற்கு முன்பு பார்த்ததே இல்லை இந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஒரு யோசனையை நினைத்தார்கள் நம்முடைய சுயநல தவளை மிக பெரிய விலங்கும் ராஜா என்றும் சொல்லவில்லையா எனவே இது ராஜாவாக இருக்கட்டும் தவளைகள் உடனே காளைக்கு அருகில் சென்றன அவர்கள் நிலைமையை பற்றி அவரிடம் கூறி உதவி கேட்டார்கள் நீங்கள் எதையும் செய்ய தேவையில்லை தன்னை மிகவும் நேசிக்கும் எங்கள் நண்பரை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் மீதியை எங்களிடம் விட்டுவிடுங்கள் சாரி நான் இப்போது மீண்டும் பண்ணைக்கு சொல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் விவசாயி கவலைப்படுவார் தவளைகள் தன்னை மிகவும் நேசித்த தவளைக்கு அருகில் சென்றன ஏரியின் மறுபுறத்தில் ஒரு மாபெரும் விலங்கு இருப்பதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டனர் அவர் உங்களை பார்க்க விரும்புகிறார் சரி போகலாம் அந்த மாபெரும் விலங்கு யார் என்று பார்க்கிறேன் தவளைகள் ஏரியின் மறுபுறம் சென்றன காலை ஏரியின் விளிம்பில் அவர்களுக்காக காத்திருந்தது தன்னை மிகவும் நேசித்த தவளை அதை பார்த்து வாயடைத்து நின்றது ஆனால் அதன் நண்பர்களுக்கு எதையும் தெரியப்படுத்தவில்லை ஓஹோ நீங்கள் தானா இந்த ஏரியின் ராஜாவாக விரும்புவது காலை சொல்ல விரும்பியது ஆனால் அவசர அவசரமாக பெண் தவளை பதிலளித்தது யார் பெரியவரோ அவர் ராஜாவாக இருப்பார் என்று சொன்னது நீதானே காலை பெரியது அது ராஜாவாக இருக்கட்டும் அப்படியா என்னாலும் இவரை போல பெரிதாக சரி எப்படின்னு சொல்ல தவளைகள் தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டிருந்த போது தற்பெருமையான தவளை தன்னை மிக பெரியதாகவும் தகுதியானதாகவும் நினைத்தது ஏனென்றால் அவர் இவ்வளவு பெரியவர் என்று யாரோ ஒருவர் குறிப்பிடுவது இதுவே முதல் முறை இப்போது நான் எப்படி வளர போகிறேன் என்பதை பார்க்க போகிறீர்கள் அதனால் தவளை பெருக்க தொடங்கியது நான் காலை போல பெரிதாக ஆனேனா தவளை தன்னை இன்னும் கொஞ்சம் பெரிதாக்கியது என்ன நினைக்கிறீர்கள் காலை போல நான் பெரிதாகி விட்டேனே இல்லையா தவளை மீண்டும் தன்னை பெரிதாக்க தொடங்கியது இப்போது அதால் பேச முடியவில்லை கண்களால் மட்டுமே ஜாடை காட்ட முடிந்தது மற்ற தவளைகள் அனைத்தும் சிரிக்க ஆரம்பித்தன ஒன்னும் பண்ண முடியாது தவளை தொடர்ந்து பெருகியது அது பெருகி பெருகி பலூனாக மாறியது பிறகு அந்த காலை மிகவும் ஆச்சரியத்துடன் அந்த தவளையை பார்த்து கொண்டிருந்தது அதற்கு இப்படிதான் வேண்டும் மிகவும் பெருத்த தவளை 
மிகவும் பெரிதாகி ஒரு தவளை போல் தெரியவே இல்லை அது மிகவும் அதிகமாக பெருத்து இறுதியில் மிதக்க தொடங்கியது மேலும் மேலே உயரமாக செல்ல தொடங்கியது இறுதியில் அது காலை வரை உயர்ந்தது ஆனால் அது காலையின் உயரத்தை கடந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சியால் அது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக உப்பியது காலையும் தவளைகளும் ஒருவருக்கொருவர் பார்த்துக் கொண்டிருந்தன இது மிகவும் கடினமான பாடம் தன்னை பற்றி பெரிதாக நினைத்து தவளைக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று அவர்கள் அனைவரும் மிக வருத்தப்பட்டார்கள் அதனால் நடந்த அனைத்தையும் பார்த்த பின்பு ஒருபோதும் சிறிய காலை மீண்டும் புகார் செய்யவில்லை காலை அது எப்படி இருந்ததோ அதை பார்த்து அது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஒரு ஓனாயும் ஏழு சிறிய ஆட்டுக்குட்டிகளும் ஒரு காலத்தில் காடுகளின் ஒரு சிறிய குடிசையில் ஒரு தாயாடு மற்றும் அதன் சிறிய ஆட்டுக்குட்டிகள் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தன ஆட்டுக்குட்டிகள் மிகவும் அழகான பொம்மைகளை போல் இருந்தன தாயாடு எல்லா தாய்மார்களையும் போலவே தனது குட்டிகளை மிகவும் நேசித்தது காட்டில் உள்ள அனைத்து காட்டு மிருகங்களிடமிருந்தும் அவற்றை பாதுகாத்தது ஒரு நாள் காட்டில் உணவை கண்டுபிடிப்பதற்காக வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன்பு அது தனது ஆட்டுக்குட்டிகளை அழைத்தது என் அன்புள்ள பிள்ளைகளா நான் காட்டுக்கு செல்கிறேன் யார் வந்தாலும் கதவை திறக்க வேண்டாம் ஓனாய் வீட்டிற்கு வந்தால் அனைவரையும் சாப்பிட்டு விடும் அது தந்திரசாலி மாறுவேடமிட்டு உங்களை முட்டாளாக்கும் நாங்கள் அதை எவ்வாறு அடையாளம் காண்போம் ஓனாய்க்கு கணீர் குரல் உள்ளது என் மகன்களுக்கு இனிமையான குரல் ஆகவே அதன் கடினமான குரலை நீங்கள் அடையாளம் காணலாம் தாயாடு வெளியேறும் போது ஒன்றை நினைத்து தன் ஆட்டுக்குட்டிகள் பக்கம் திரும்பியது ஆஹ் இன்னொரு விஷயம் ஓனாயின் கால்கள் கருப்பு என்னுடையது வெண்மையானது கால்களில் இருந்து நீங்கள் அடையாளம் காணலாம் கவலைப்படாதீர்கள் அம்மா பாதுகாத்துக் கொள்ளுவோம் நீங்கள் எங்களை நம்பலாம் தாயாடு தனது ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கு ஒவ்வொன்றாக முத்தமிட்டு காடுகளுக்கு சென்றது ஓனாய் தூரத்தில் இருந்து அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தது தாயாடு வெளியேறுவதை கண்டதும் சிறிது நேரம் காத்திருந்தது பின்னர் குடிசைக்கு முன்னால் வந்து கதவை தட்டியது மிகவும் கோபம் அடைந்தது எனவே அது கடைக்கு சென்று ஒரு பெரிய சுண்ணாம்பு கட்டியை வாங்கி சாப்பிட்டது இப்போது அதன் குரல் மிகவும் மென்மையாக ஒழித்தது எனவே அது மீண்டும் குடிசைக்கு சென்று கதவை தட்டியது இந்த முறை ஓனாய் மென்மையான குரலுடன் பேச தொடங்கியது ஓனாயின் மென்மையான குரலை கேட்டு ஆட்டுக்குட்டிகள் அது உண்மையில் தங்கள் தாய் என்று நினைத்தன அவர்கள் கதவை திறக்கவிருந்த போது அவர்களில் ஒன்று கத்தியது காத்திருங்கள் நாம் கதவின் அடியில் இருந்து கால்களை பார்க்க வேண்டும் ஆட்டுக்குட்டிகள் கதவின் அடியில் இருந்து பார்த்த போது ஓனாயின் கருப்பு கால்களை கண்டன எனவே கதவை திறக்காமல் மீண்டும் கத்தின நாங்கள் கதவை திறக்க மாட்டோம் எங்கள் தாயின் கால்கள் கருப்பு இல்லை அவை வெள்ளை நீங்கள் ஒரு ஓனாய் கோபமடைந்த ஓனாய் வெளியேறியது இந்த முறை அது பேக்கரிக்கு சென்று பேக்கர் அவருக்கு முன்னால் ஓனாயை பார்த்த போது மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்தார் நான் சைவ உணவு சாப்பிடுறவேன் அதனால பேசி தான் சாப்பிட முடியும் எனக்கு கொஞ்சம் மாவு கொடுக்கிறீங்களா தயவு செய்து ஓனாய் பேக்கரியில் இருந்து ஒரு சிறிய சாக்கு மாவுடன் வெளியே வந்தது குடிசை அருகே வந்ததும் சாக்கை திறந்து மாவு முழுவதையும் காலில் போட்டது இப்போது அதன் கால்கள் அனைத்தும் வெண்மையாக இருந்தன ஓனாய் மூன்றாவது முறையாக கதவை தட்டியது ஓனாய் 
முதலில் உங்கள் கால்களை காட்டுங்கள் அப்போதுதான் நாங்கள் நம்புவோம் ஓனாய் தனது கால்களை மாவுடன் காட்டியது ஆட்டுக்குட்டிகள் வெள்ளை கால்களை கண்டதும் அது தங்கள் தாய் என்று நம்பி கதவை திறந்தார்கள் அவர்கள் என்ன பார்த்தார்கள் ஓனாய் அவர்களுக்கு முன்னால் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தது சிறிய ஆடுகளுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை அவர்கள் கத்தி ஓட ஆரம்பித்தார்கள் ஒரு குட்டி மேசைக்கு கீழே சென்றது இரண்டாவது படுக்கைக்கு கீழ் மூன்றாவது புகைப்போக்கிக்குள் சென்றது நான்காவது சமையல் அறைக்குள் ஒளிந்து கொண்டது ஐந்தாவது அலமாரிக்குள் வந்தது ஆறாவது திரைக்கு பின்னால் ஒளிந்தது ஏழாவது சுவரில் இருந்த மாபெரும் கடிகாரத்திற்குள் சென்றது ஆனால் தந்திரசாலி ஓனாய் விரைவாக ஒவ்வொன்றாக மறைந்திருந்த இடத்தில் இருந்து அனைத்தையும் பிடித்தது கடிகாரத்தில் மறைந்திருந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை அதால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அதன் வயிறு நிரம்பியதால் அதை தேடுவதை விட்டுவிட்டு வெளியே சென்றது குடிசையில் இருந்து சற்று தூரம் ஒரு பெரிய முற்றம் இருந்தது ஓனாய் முற்றத்தில் ஒரு மரத்தின் கீழ் படுத்து குருட்டை விட்டு தூங்க ஆரம்பித்தது சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு தாயாடு வீடு திரும்பியது கதவை திறந்து பார்க்கும் போது ஏதோ மோசமான சம்பவம் நடந்ததை அறிந்து கத்த ஆரம்பித்தது வீட்டிற்குள் நுழைந்த போது அதிர்ச்சி அடைந்தது மேஜைகள் மற்றும் நாற்காலிகள் அனைத்தும் தலைகீழாக இருந்தன திரைசீலைகள் கிழிந்திருந்தன படுக்கைகள் அனைத்தும் கசங்கி இருந்தன தலையணைகள் மற்றும் போர்வைகள் அனைத்தும் தரையில் இருந்தன குட்டிகளை தேடியது ஆனால் அவற்றை எங்கும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஒவ்வொரு குட்டிகளின் பெயர்களை கத்த ஆரம்பித்தது ஆனால் யாரும் பதிலளிக்கவில்லை இறுதியாக கடைசி பெயரை அழைக்கும் நேரம் வந்தது அப்போதுதான் ஒரு உயர்ந்த குரல் கேட்டது நான் கடிகாரத்திற்குள் இருக்கிறேன் அம்மா தாயாடு கடிகாரத்திற்கு ஓடி சென்று தனது குழந்தையை அங்கிருந்து வெளியே எடுத்தது அம்மா ஆடு மற்றும் குட்டி கட்டி பிடித்தது குட்டி அழுது கொண்டே கதை சொல்ல ஆரம்பித்தது ஓனை மாறுவிடத்தில் வந்தது அது நீங்கள் தான் என்று நினைத்து நாங்கள் கதவை திறந்தோம் அது அனைத்தையும் சாப்பிட்டு விட்டது தாயாடு மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது குட்டிகளை நினைத்து அழுதது அதன் குட்டிகளில் ஒன்றை மட்டுமே மீதமுள்ள நிலையில் வெளியே நடந்து முற்றத்தை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தது சிறிது நேரம் கழித்து ஓனாய் ஒரு மரத்தின் கீழ் தூங்குவதை கண்டது அது மிகவும் மோசமாக குருட்டை விட்டு மரத்தின் கிளைகள் நடுங்கின தாயாடு ஓனாயை சிறிது நேரம் கவனித்தது அதன் வயிற்றிற்குள் ஏதோ அசைந்து கொண்டிருப்பதை அது உணர்ந்தது கடவுளே என் குட்டிகள் அந்த வயிற்றில் ஆடுகின்றன உயிருடன் இருக்குமா அதற்கு ஒரு திட்டம் இருந்தது தன் குழந்தையின் பக்கம் திரும்பியது வீட்டிற்கு ஓடி ஒரு ஊசி நூல் மற்றும் கத்திரிக்கோலை கொண்டு வா ஆட்டுக்குட்டி வீட்டிற்கு ஓடிக்கொண்டிருந்த போது தாயாடு தரையில் இருந்து ஆறு பெரிய பாறைகளை சேகரித்தது சிறிது நேரம் கழித்து சிறிய ஆடு ஒரு ஊசி நூல் மற்றும் பெரிய கத்திரிக்கோளுடன் வந்தது தாயாடு கத்திரிக்கோளால் ஓனாயின் வயிற்றை திறந்தது அது உடனே தன் சிறிய ஆடுகளில் ஒன்றை கண்டது பின்னர் எல்லாம் வெளியே வந்தது அவர்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியமாக இருந்தன தாயாடு மகிழ்ச்சியில் தன்னை மறந்து விட்டது அனைத்து ஆட்டுக்குட்டிகளும் தங்கள் தாயை மகிழ்ச்சியுடன் அணைத்துக் அவர்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியானார்கள் ஆ என் குட்டிகளா நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறீர்கள் தாயாடு தான் சேகரித்த பாறைகளை ஓனாய்க்கு உள்ளே கவனமாக வைத்தது பின்னர் அதன் வயிற்றை ஊசி மற்றும் நூலால் தைத்தது ஓனாய் மிகவும் ஆழமாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தது அதனால் எதுவும் உணரவில்லை மற்றும் நகரவில்லை தாயாடு மற்றும் குட்டியாடுகள் விரைவாக தப்பித்து சென்றன 
ஓனாய் விழித்து எழுந்து நின்றது அதன் வயிறு மிகவும் மோசமாக வலித்தது பல ஆடுகளை சாப்பிட்டதால் தான் வலிக்கிறது என்று நினைத்தது அதன் வயிற்றில் பாறைகள் நிறைந்திருந்ததால் அதற்கு தாகம் எடுத்தது கொஞ்சம் தண்ணீர் குடிக்க ஆற்றின் அருகில் வந்தது ஆனால் அது நடந்து கொண்டிருந்த போது பாறைகள் ஒன்றிற்கு ஒன்று இடித்துக் கொண்டன உதவிக்காக கத்தியது ஆனால் யாரும் உதவவில்லை இனி பாறைகளின் எடையை தாங்க முடியாமல் ஆழமான நீருக்குள் சென்றது என்ன நடந்தது என்று பார்த்ததும் தாயாடும் அதன் குட்டிகளும் ஆற்றிற்கு ஓடின அவர்கள் அனைவரும் நடனமாட ஆரம்பித்தனர் அன்று முதல் தாயாடு மற்றும் அதன் ஏழு ஆட்டு குட்டிகளும் காட்டில் தங்கள் குடிசையில் அமைதியான மற்றும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தனர்